Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at most common 20 words which a lot of students use in IELTS and you need to avoid. I'll be giving you those 20 words and the alternatives, the synonyms which you need to use and I'll also show you how to use them. Now, I'll request all of you to make sure you take all the notes down. This video is going to be in Hindi and English version of this video is going to be out very soon. So if you don't speak or understand Hindi, consider subscribing so that whenever I upload the English version, you are the first person to know. This video is Hindi. Mein wala, 20 words I will tell you that many people use it, but you have to avoid your band score increase karne ke liye. अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज इंक्रीज करने के लिए सारे वर्ड्स लिख लेना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं स्पीकिंग में या राइटिंग में 100% काम आएंगे ट्राई करूंगा कम समय में जितना ज्यादा कंटेंट हो सकता है आपको दे सकूं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड देन आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट एवरीथिंग डाउन ऑलराइट सबसे पहला वर्ड है कंफ्यूजन हर जगह यूज कर सकते हैं कोई भी क्यू कार्ड आया आप बोल सकते हैं आई वाज इन अ कंफ्यूजन अबाउट दिस बट कंफ्यूजन को आपने रिप्लेस कर लेना डिलेमा से डिलेमा भी कंफ्यूजन ही होता है बट मोर फॉर्मल वर्ड है और आपके वोकैबुलरी को बूस्ट देगा आई एम इन कंफ्यूजन अबाउट दिस जॉब ऑफर आई एम इन कंफ्यूजन अबाउट द होमवर्क आई एम इन अ डिलेमा अबाउट दिस जॉब ऑफर I am in a dilemma whether to go for maths or for English or whether to do maths or whether to study maths or English. So confusion ko replace karna dilemma se. Chance, chance baut aata hai. I got one chance. There were many chances. We shouldn't miss any chance. Chance nahi bolna hai. Chance ko replace karna hai opportunity se. Opportunity meaning same hai but more formal word hai. Aapke vocabulary ko boost karega. Never miss a chance नहीं बोलेंगे, never miss an opportunity बोलेंगे। Opportunity के साथ a नहीं जाएगा, an जाएगा। याद रखना vowel sound आया यहाँ पे। Never neglect an opportunity for improvement. Everyone will have an opportunity to comment. Third word है find out. I will find out what is the reason behind his absence. Find out की जगह हम बोलेंगे I will discover or I will determine. I will determine why he is not progressing i will determine why he is absent in the class scientists will discover the reason she was horrified to find out bhi bol sakte hain yahan pe discover ki jagah lekin ye thoda informal ho jayega ye thoda sa formal hoga high vocab word hoga aur aapke vocab boost karega she was horrified to discover that he loved rose an inquiry was set up set up matlab ki gayi to determine determine means pata lagane the cause of the accident. Scientists were planning to determine the cause of the coronavirus. So, here determine means find out. Next, fourth word is empty. Empty means empty. But empty is a little simple word. This word is a 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 simple word. We don't have any rooms vacant. Empty नहीं बोलेंगे होटल में कभी भी rooms empty नहीं होते vacant होते हैं vacant means खाली है और आप वो ले सकते हैं the hospital has no vacant beds ध्यान रखना are there any vacant rooms in this hotel तो vacant word ध्यान रखना बहुत ज़्यादा use होता है there is no vacant seat in the bus fifth word word has sorry I was sorry about this I said sorry नहीं बोलेंगे I apologized for this बोलेंगे ध्यान रखना बहुत इजी वर्ड है लेकिन हम हमेशा सॉरी ही बोलते हैं क्योंकि हम इसको यूज्ड हुए हैं सॉरी को रिप्लेस करना है अपॉलोजाइज से आई अपॉलोजाइज इफ आई हर्ट यू आई अपॉलोजाइज इफ योर एंजॉयमेंट ऑफ द मूवी वाज स्पॉइल्ड कि मैं सॉरी बोलता हूं अगर आपकी मूवी का मजा खराब हो गया हो आई अपॉलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है और एक अच्छा फ्रेज है आपकी वोकैबुलरी बूस्ट करेगा सिक्स्थ वर्ड है लकी लकी को रिप्लेस करना है हमने फॉर्चुनेट से ये लकी नाम वाला नहीं है लकी मीनिंग वाला है कि इस किस्मत वाला है लकी की जगह हमने बोलना है ही इज फॉर्चुनेट इनफ आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू टीच यू कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मैं आपको पढ़ा सक पढ़ा पा रहा हूं लकी नहीं बोलना है फॉर्चुनेट बोलना आई वाज फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड टीचर आई आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड अ करियर दैट आई लव लकी की जगह हम बोलेंगे फॉर्चुनेट ध्यान रखना इस चीज का 
थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज्यादा कॉन्टेंट देना चाहता हूँ आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम वर्ड की जगह क्या बोलेंगे हम वर्ड की जगह बोलेंगे कंसर्न मीनिंग सेम है लेकिन ये आपकी हाई वो कैप वर्ड है We are concerned about your safety. I was concerned that you might fall from the swing. कि मुझे tension थी, मुझे डर था, मुझे चिंता थी कि तू झूले से गिर सकता है. They are concerned. They are worried. भी बोल सकते हैं, लेकिन concerned आपकी lexical resources boost करेगा. They are concerned about my welfare. Anyways, anyways हम बहुत ज़्यादा use करते हैं जब हमें बोलना नहीं है, पता नहीं लगता क्या बोलना है. Nevertheless से replace करेंगे anyways को. She was tired. Nevertheless से यथ भी या फिर इसको बोल सकते हैं इसके बावजूद शी वॉज टायर्ड वो थकी हुई थी लेकिन इसके बावजूद वह काम करती रही शी कैप्ट ऑन वर्किंग शी वॉज टायर्ड नेवर द लेस शी कैप्ट ऑन वर्किंग इसके बावजूद ये काम हुआ द न्यूज मे बी अनएक्सपेक्टेड की जो न्यूज आई थी वो एक्सपेक्ट नहीं की थी लेकिन वो सच थी ध्यान रखना इस चीज का इंपॉर्टेंट वर्ड है नेवर दिल भी नाइन्थ वर्ड है शो शो की जगह आएगा डेमोन्स्ट्रेट डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है करके दिखाना आई विल शो यू द एक्सरसाइज नहीं होगा शो यू काइंड ऑफ फिजिकल चीजों के लिए ज्यादा होता है आई विल डेमोन्स्ट्रेट द एक्सरसाइज कि मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा तुझे लेट मीन डेमोन्स्ट्रेट हाउ दिस मशीन वर्क मुझे दिखाने दे कि ये मशीन कैसे काम करती है यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर रिलायबल आपको ये दर्शाना होगा आपको ये दिखाना होगा कि आप एक रिलायबल पर्सन हो शो नहीं आएगा वहां पे कैन यू शो मी द बिल्डिंग आ सकता है कैन यू डेमोन्स्ट्रेट मी द बिल्डिंग नहीं आता डेमोन्स्ट्रेट होता है कुछ करके दिखाना क्योंकि आप बिल्डिंग तो करके नहीं दिखाओगे बिल्डिंग तो आप लोगों को ही दिखाओगे तो बिल्डिंग के लिए आप बोल सकते हो कैन यू शो मी द बिल्डिंग बट कैन यू डेमोन्स्ट्रेट मी हाउ आई हैव टू यूज द मशीन क्या आप मुझे करके दिखा सकते हो स्टफ वर्ड बहुत ज्यादा वर्ड आजकल बच्चे यूज करने से यूज करने लग गए आई हैड अ लॉट ऑफ स्टफ विद मी स्टफ नहीं बोलना आई हैड अ लॉट ऑफ लगेज विद मी आई हैड अ नंबर ऑफ पैकेजेस विद मी अगर छोटी छोटी चीजें हैं आइटम एक चीज के लिए यूज करेंगे देर आर लॉट ऑफ आइटम्स ऑन द टेबल देर इज अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन द टेबल नहीं बोलेंगे लीव योर लगेज इन द होटल लीव योर स्टफ नहीं बोलेंगे लगेज बोलेंगे लगेज किसके लिए बोलेंगे सामान के लिए पैकेज बोलेंगे किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए लेट से एक एक आपके पास कुरियर का पैकेट है तो वो लगेज नहीं होगा लगेज ज्यादा सामान होता है पैकेट कम होता है और आइटम एक चीज होती है ध्यान रखना थिंक अबाउट आई थिंक अबाउट दिस की जगह क्या बोलेंगे आई कंसीडर दिस कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा कंसीडर का मतलब है विचार करना यू मस्ट कंसीडर वट टू डू नेक्स्ट आपको यह सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है आई विल कंसिडर वन ऑफ द ऑप्शन प्रेजेंटेड मैं जो भी आपने मुझे विकल्प या ऑप्शन दिए थे मैं उनमें से एक के बारे में विचार करूंगा किसी के अगेंस्ट होना या फिर किसी को कोई काम करने से रोकना उसको अपोज या अपोजिंग बोलेंगे ही वॉज अपोजिंग मी कॉन्टिन्यूसली कि वो कॉन्टिन्यूसली मेरे खिलाफ था वी अपोज रेसिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म कि हम रेसिज्म को जो नस्लीय भेदभाव भेदभाव होता है उसको हर एक रूप में हर एक प्रकार से अपोज करते हैं कि उसके हम खिलाफ हैं अपोज मीन्स खिलाफ होना ही हैज ऑलवेज अपोज माई डिसीजन वो मेरे डिसीजन के हमेशा खिलाफ रहा है थर्टी नंबर पे आ गया ऑल्सो ऑल्सो की जगह क्या बोलना है एडिशनली मोर ओवर फर्दर मोर तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ऑल्सो अवॉइड करना है आपने यू कैन पे बिल्स ओवर द इंटरनेट ऑल्सो यू कैन चेक योर बैलेंस नहीं एडिशनली यू कैन चेक योर बैलेंस एडिशनली क्या मतलब क्या होता है इसी के साथ मोर ओवर क्या होता है उसकी मतलब कि पिछले वाले के साथ साथ ये भी चीज हो रहा है मोर ओवर भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिमिलर मीनिंग होता है आई डोंट लाइक स्केटिंग मोर ओवर द आइस इज टू थिन तो मोर ऑल्सो की जगह कोई चीज ऐड करने के लिए आप फर्द मोर मोर ओवर एडिशनली यूज कर सकते हो एडिशनली एंड मोर ओवर किसी चीज को एड करने के लिए होता है और फर्दर मोर होता है कि इसी के साथ ये चीज भी हुई आई वेंट टू The park. Furthermore, this happened. Moreover, this happened. भी बोल सकते हो फर्दर मतलब फर्दर मोर मतलब एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है एसेप्ट एज सुन एज पॉसिबल नहीं बोलना है हमने नॉर्मल वर्ड है वो गलत नहीं है नॉर्मल वर्ड है उसको बूस्ट करने के लिए ब्यूटिफाई करने के लिए एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस कैन यू प्लीज कॉल मी बैक एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये 
प्लीज रिटर्न द कम्प्लीटेड फॉर्म एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस वी रिक्वेस्ट द फेवर ऑफ अ रिप्लाई एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्प करेंगे आपके ये वर्ड्स फोटो नहीं बोलना है वी टू कम मैनी फोटो नहीं बोलना गलत है वी कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ वी टूक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ कैन यू प्लीज गिव मी अ फोटोग्राफ आई विश आई हैड अ फोटोग्राफ ऑफ थॉमस फोटो मत बोलो फोटो फोटोग्राफ बोलो प्रॉपर वर्ड अटैच अ रिसेंट फोटोग्राफ राइटिंग में स्पेशली ये बच्चे गलत करते हैं फोटोग्राफ बोलना अटैच अ रिसेंट फोटोग्राफ टू एप्लीकेशन फॉर्म बाय की जगह या बॉट की जगह परचेज या परचेज बोलना मीनिंग दोनों का सेम है बट ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है वेर डिड यू परचेज द कार वे डिड यू बाय द कार की जगह परचेज द कार प्लीज एंश्योर ये एंश्योर भी इंपॉर्टेंट वर्ड है अभी बताता हूँ आपको प्लीज एंश्योर दैट यू बाय नी परचेज योर टिकट इन एडवांस इंपॉर्टेंट और इजी वर्ड है ये बीस वर्ड ऐसे हैं जो हम आमतौर पे गलत करते हैं गलत का मतलब है कि आप इससे अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो मेक श्योर sure की जगह एंश्योर थोड़ा पॉजिटिव और बेटर वर्ड प्लीज मेक श्योर दैट यू परचेज योर टिकट नी प्लीज एंश्योर सेम सेंटेंस यूज किया प्लीज एंश्योर दैट यू बाय की जगह आगे परचेज प्लीज एंश्योर दैट यू परचेज योर टिकट इन एडवांस I will make sure की जगह ensure. I will ensure that the car arrives by सिक्स o'clock. क्लॉक थैंक्स या थैंक्स फॉर यूर हेल्प ठीक है इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं आई अप्रिशिएट योर असिस्टेंस रॉबर्ट रोहन सोहन आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर असिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है आपकी वोकेबलरी बूस्ट करने के लिए ध्यान रखना राइट right या रॉन्ग को बेटर करने के लिए करेक्ट या इन करेक्ट यूज करो कोई भी आप एकेडमिक चीज देखोगे कोई बुक देखोगे जर्नल देखोगे उसमें करेक्ट इनकरेक्ट आंसर होते हैं राइट रॉन्ग आंसर नहीं होते हैं तो कोई भी बोल रहा है कोई क्वेश्चन कर रहा है कुछ आंसर करना है तो यू से यस दैट्स करेक्ट दैट्स राइट की जगह हाउ कैन यू से द स्टेटमेंट इज करेक्ट राइट नहीं बोला करेक्ट बोलना है द इन्फॉर्मेशन यू गेव एस वॉज इन करेक्ट इन करेक्ट बोलना है टायर्ड आई वॉज टायर्ड ये क्यू कार्ड में बहुत वर्ड यूज करते हैं बच्चे जर्नी में आई वॉज टायर्ड बाय द जर्नी टायर्ड नहीं एग्जॉस्टेड या फेटिक फेटिक और एग्जॉस्टेड काइंड ऑफ सेम ही होते हैं फेटिक होता है जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं हम इवन अ शॉर्ट वॉक एग्जॉस्टेड हर आई वॉज एग्जॉस्टेड बाय द फोर आवर क्लास की चार घंटे की क्लास लेके मैं बहुत एग्जॉस्टेड मतलब थक गया था क्लाइंबिंग द माउंटेन माउंटेन क्लाइंब करते हुए सारे के सारे स्काउट ट्रूप था जो सारे का सारा ग्रुप था वो थक गया था क्लाइंबिंग द माउंटेन मेड द ग्रुप टायर्ड नहीं बोलेंगे क्लाइंबिंग द माउंटेन फेटीक द होल ग्रुप सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट ये ट्वेंटी वर्ड्स आपने अवॉइड करने और जो इनके ऑल्टरनेटिव बताए हैं वो यूज करने हैं ये वर्ड्स आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हो और हंड्रेड परसेंट अगर आप इनमें से दो चार वर्ड भी यूज करते हो आपका बैंड स्कोर पक्का इंप्रूव होगा आपकी वोकेबलरी पार्ट इंप्रूव होगा और आपके लेक्सिकल रिसोर्स इंप्रूव होंगे दैट विल बी इट फ्रॉम दिस वीडियो मुझे उम्मीद है आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कोई भी हेल्प चाहिए कोई डाउट है आल्स में कोई सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं उसी के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा पहले भी इस चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशनल वीडियोज अपलोड की है वो भी जाके देखें और बहुत सारी वीडियोज आएंगी उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें कोई हेल्प चाहिए हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो वरुण फ्रॉम लैंग्वेज अकेडमी आई सी यू वेरी सुन ऑल द वेरी बेस्ट और प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि उनके साथ आपका स्कोर भी आए और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले आई सी यू वेरी सुन टेक केयर एंड स्टे सेफ